వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఎండి సలీం గారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు సుబ్రహ్మణ్యం గారు తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నేత సురేందర్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ కీలక నాయకులు రామ్రెడ్డి గారు తెలంగాణ బీజేపీ ముఖ్య నాయకులు రైట్ రామ్రెడ్డి గారు మొత్తానికి ఈరోజు పోలింగ్ జరగబోతుంది ప్రారంభమైంది ఏంటి మీ అంచనా మీరు అప్పుడే ఓటు కూడా వెయిట్ వేసి వచ్చారు వెరీ గుడ్ ఏంటి ఎట్లా ఉంది మీ అంచనా ఏం జరగబోతుంది దేశవ్యాప్తంగా ఎట్లాంటి వాతావరణం కనిపిస్తుంది రాష్ట్రంలో ఎట్లాంటి వాతావరణం కనిపిస్తుంది పక్క రాష్ట్రంలో మీ అంచనా ఏంటి ఎట్లా అనుకుంటున్నారు దేశవ్యాప్తంగా మాకు క్లియర్ మెజారిటీ మా పార్టీకి వస్తుంది ఎన్డీఏకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అంటే అదర్ పార్టీ పార్టీస్ సిక్స్టీ వరకు వస్తాయని అంచనా ఈ రాష్ట్రంలో ఇది మన అధికార పార్టీకి పెద్ద షాక్ తగులుతుంది ఢిల్లీలో అంత కాకుండా కొంత షాక్ తగులుతుంది అధికార పార్టీ మీరా టీఆర్ఎస్ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ మీరా ఓకే అట్లా ఎందుకంటే మీరు కూడా అధికార పార్టీ కాబట్టి నాకు రాష్ట్రంలో మేము కాదు మాకు ఉన్నది అట్లా సో అది ఉన్నది ప్రజలు ఏంటంటే ఓటింగ్ ఎమ్మెల్యేకు ఎమ్మెల్యే తీరుగా ఎంపీకి ఎంపీ తీరుగా ఓటు వేస్తారని అనుకుంటున్నాం పాప ఇంకోటి ఓటింగ్ కాన్సెప్ట్ బాగా పెరిగింది ఓటు వేయాలనేది బాగా పెరిగింది పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ముఖ్యంగా గమనించాలి పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మా దగ్గర నేను వెళ్ళే బూత్ పదిహేను నిమిషాలు లేట్గా స్టార్ట్ అయింది పోలింగ్ సో అక్కడక్కడ కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నట్టున్నాయి ఇంకా మరి నిజామాబాద్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు ఇది కానీ పబ్లిక్లో చైతన్యం వచ్చింది మంచి ఊహించని ఫలితాలు అయితే వస్తాయి మనం నా పార్టీకి వెళ్తుంది నీ పార్టీ చెప్పుకోవడం కన్నా ఎవరి మన ఏంటంటే మనం ఒపీనియన్ పోల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు గేజ్ చేయలేరు పబ్లిక్ అట్లా డిసైడ్ అవుతారు అంటే వన్ సైడ్గా హంగ్ రాదు హంగ్ రాదు ఫుల్ మెజారిటీ ఫుల్ మంచి ఇస్తారు తర్వాత మార్పులు చేర్పులు ఉన్న దగ్గర మార్పులు చేర్పులు ఇస్తుంటారు అది ఉంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం ఏంటి తెలంగాణ మీ అంచనా ఏంటి మామూలుగా ఏ సర్వే చూసినా మీకు జీరో అంటున్నారు రెండోది రెండు మూడు ప్లేస్లలో కూడా సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చే అవకాశం లేదు మిగతా దగ్గర డిపాజిట్లు కూడా వచ్చే వాతావరణం లేదనే రీతిలో చెప్తున్నారు మేము మీరేమో మోదీ వేవ్ ఉందనే రీతిలో చెప్తున్నారు హాఫ్ డజన్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం హాఫ్ డజన్ సీట్స్ సిక్స్ సీట్స్ గెలుస్తారా హాఫ్ డజన్ సీట్స్ మేము గెలుస్తాం మీరు మే ట్వంటీ థర్డ్ రోజు కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆ తెలంగాణలో హాఫ్ డజన్ సీట్స్ గెలుస్తాము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజెన్స్ చూపించుకుంటాం రైట్ సురేందర్ రెడ్డి గారు అర డజన్ సీట్లు చాలా చాలా అర డజన్ సీట్లు అంటే మీరు పదహారు అంటున్నారు పదహారులో ఆరు పోతే పదే మిగులుతాయి పదిలో కాంగ్రెస్ కూడా రెండు పోతే మీకు ఏడో ఎనిమిదో మరి చాలా మీరు చక్రం అంటున్నారు ఇక్కడ ఇంకేం తిరిగదు కదా దాన్ని బట్టి చూస్తే తెలంగాణ ఒకటిలో అర డజన్ సీట్లు అందరూ అసలు లేదు లేని వాతావరణం వాళ్ళు ఆంధ్ర తెలంగాణ సౌత్ లో కలిపి ఆరా లేకుంటే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై దాకా వస్తాయి ఆరు ఎట్లా చెప్తాము ఇరవై పైకి వస్తాయి కర్ణాటక ఒకటి మీ ద్వారా శ్రీనివాస్ గారు మరి అమలు నడుతున్నాయి అలా రాష్ట్రంలో దేశంలో ఏం జరుగుతుందో స్పష్టంగా తేడా తెల్లంగా తెలుస్తూ ఉంది మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటటువంటి పార్టీకి వ్యతిరేక పవనాలు ఇస్తూ ఉన్నాయి స్పెషల్లీ సౌత్గా నేను నార్త్ గురించి చెప్పను స్పెషల్గా సౌత్లో ఈ పలా రాష్ట్రంలో మాకు ఇన్ని సీట్లు వస్తాయి తెలంగాణ పోనీ అంటే ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాకు ఈ పొలాల నియోజకవర్గం ఓ చెవెల్లా ఉంది ఓ మల్కాజ్గిరి ఉంది ఓ సికింద్రాబాద్ ఉంది పొలాల ప్రాంతం పొలాల ప్రాంతం ఉంది మాకు ఈ సీట్ వస్తుందని చెప్పమని చెప్పండి మేము ఓటేసి వస్తున్నాం ఇప్పుడే ఈ పొలాల దగ్గరికి ఈ పొలాల ప్రాంతంలో మాకు ఓ సీట్ వస్తుంది అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఒక కాన్సెన్స్ పేరు చెప్పండి దాని మీద బలాబలాల గురించి బేజ్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళం మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకుంటానికి ఏముంది నాకు ఈ పొలాల సీట్ వస్తుంది పొలాల సీట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో పదహారు సీట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సాధించి తీరుతుంది ఎందుకంటే యాజ్ ఆన్ టుడే నిన్నటి వరకు కూడా ప్రజల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక కార్పొరేటర్ తీసుకోండి ఒక సర్పంచ్ని తీసుకోండి మన గెలిచినటువంటి ఉప సర్పంచ్ కానీ సభ్యులు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజలకు చేరు అయితే ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ ఓటు కాదు కదండి ఎమ్మెల్యే ఓటు కాదు సీఎం కేసీఆర్ ఓటు కాదు ఇది ఇది నేషనల్ లెవెల్లో ఏ గవర్నమెంట్ ఉండాలి సర్పంచ్ ని చూసి ఆ ఉప సర్పంచ్ చూసి ఎవరు ఓట్లు వేస్తారు ఎన్నికల్లో అక్కడ తప్పు పడుతుంది సార్ అంటే ఇవాళ కూడా సామాన్య ప్రజలకు ఏం చెప్తా ఉన్నాం అంటే అదే మనకు ఒక పదహారు సీట్లు కనుక ఉంటే మనం బలంగా ఉంటాం కేంద్రంలో మన రాష్ట్రానికి ఏ నిధులు కావాలన్నా విధులు కావాలన్నా ఏ కార్యక్రమాలు కావాలన్నా ఏ ప్రాజెక్టు రావాలన్నా ఒక రైలు రావాలన్నా ఇంకేమైనా మంచి బ్రిడ్జులు కట్టుకోవాలన్నా డ్యాములు కట్టుకోవాలన్నా మనకు సరైన రీతిలో సరైన పద
ఎట్లా వస్తుంది విశ్లేషణ జరపడం ఇక్కడ మీ ద్వారా కాన్ఫిడెన్స్ డిఫరెంట్ పదహారు గెలిస్తే ఏదో చేస్తామని చెప్పడం అనేది జనంలోకి వెళ్ళిందా జనం దాన్ని నమ్ముతున్నారా అనేది ఖచ్చితంగా వెళ్ళింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజలు చేరువయ్యారు సమస్యల గురించి చెప్తున్నాం విశ్లేషించి దీని వల్ల ఇది లాభం ఇది నష్టం అని చెప్పుకునేటటువంటి సందర్భం తత్పరత ఉంది ఎక్కడండి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ ఫలానా ఒక కార్యక్రమం ద్వారా సక్సెస్ అయ్యాం ప్రజలకు చేరువాయని చెప్పమని చెప్పండి ఫలానా కాన్సియన్సీలో ఫలానా పద్ధతిగా మేము జనాలకు చేరువాయమని చెప్పండి అది ఒక కాన్సియన్సీ పేరు చెప్పండి సార్ తొంభై ఎందుకు మీ అనరాజ్యం తీసుకోరి కాదంటే కానీ ఫలానా కాన్సియన్సీలో మాకు వస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో నాలుగు నియోజకవర్గాలు పేరు చెప్పి ఏ జిల్లాలు వస్తే చెప్పండి ఆదిలాబాదా నిజాంబాదా కరీంనగర సైలెంట్ ఓటింగ్ ఉండబోతుంది రెండోసారి ఒక సురేంద్ర రెడ్డి గారు ఒక మాట కేసీఆర్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన వ్యవహార శైలి మీద చాలా మందికి కోపం ఉంది ప్రధానంగా ఈ పార్టీ ప్రాయింపులు అవసరం లేకుండా ప్రతిపక్షాలను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కనీసం ప్రశ్నించే ఒక ఒకడన్నా ఉండాలి కదా అనే ఆలోచనలో ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదా బీజేపీకి కొంత అవకాశం ఇస్తారు అనేది జరుగుతున్న ప్రచారం నేను దాన్ని మీరు చెప్పినటువంటి ఆ మాటని నేను ఏకీభవిస్తా సార్ ఇది మన దగ్గర ఏంటంటే నిన్నగాక మనం జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో ఊహించినటువంటి రీతిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మెజార్టీ వచ్చిందండి ఊహించినటువంటి రీతిలో మెజార్టీ వచ్చినటువంటి పార్టీ ఇయ్యాలి ఇంకా ఎమ్మెల్యేలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళంతా వాళ్ళే వచ్చి స్వచ్ఛందంగా పార్టీలో చేరుతున్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఏమవుదాం చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రలోభం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉందా మనం ఆలోచన చేద్దాం జనరల్ సమావేది కదా ద్వారా ఏం అవసరం లేకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఇండ్లలోకి వెళ్ళి మరీ పార్టీలో జాయిన్ చేసుకుంటారు దాన్ని ఏమంటారు ప్రజలు గమనిస్తుంటారు కదా మీరు అనొచ్చు అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ ఉంది మీరు బ్రహ్మాండం గెలిచారు మాకు అవసరం లేదు అయినా వస్తున్నారని మీరు చెప్పొచ్చు కానీ జనం ఆ మాయకులు మండ వెంకటేశ్వరరావు గారి ఇంటికి పోవడం జరిగింది అంటే మండ వెంకటేశ్వరరావు గారు నేను మీ పార్టీ విధి విధానాలకు ఆకర్షితునయ్యాను టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకు నేను ఆకర్షితునయ్యాను ఇంటర్వెల్ గా నేను చెప్తా ఉంటే సరే మర్యాదపూర్వకంగా పెద్దమసి మద్రా కాశీ మంత్రివర్గంలో ఉన్నాం తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేసినాం గతంలో అన్నట్టు ఒక స్నేహభావంతో ఇంటికి పోవడం జరిగింది నువ్వు మా పార్టీలో వచ్చి కలువు లేదు నువ్వు కలవకపోతే నా పార్టీ ఇప్పుడు ఆగమైపోతుంది నువ్వు కలిస్తే నా పార్టీ ఇప్పుడు నిలబడుతుంది కలుస్తాం సార్ ఫలో పెట్టినట్టు నా ఓటు అయినా ఆయన మా పార్టీ ఓటు అయినా చాలా సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు గెలిచారు ఆయన నేను టీఆర్ఎస్ లో చేరతా బాబు నన్ను చేర్చుకోండి అంటే కనీసం మీరు ఇన్వైట్ చేయట్లేరు ఒక క్లాస్ లో రాము ఇస్ అ గుడ్ బాయ్ రాజు ఇస్ అ బ్యాడ్ బాయ్ అంటాం ఒక క్లాస్ లో ఇద్దరు మరి విద్యార్థులే గుడ్ బాయ్ అంటే రాజకీయాలు అదే పార్టీ పరంగా లాభమా నష్టమా అనేది కాదు సార్ ఇక్కడ ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట ప్రజల్లో మంచి పేరు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏ నాయకుడినైనా మేము కార్యకర్త రూపకంగా వ్యక్తి దగ్గరకు పోయి కలిసిన రామన ఒక కార్యకర్తకు నమస్కారం పెడుతున్నామా ప్రతి ఇంటికి ఆ ఇంటికి పార్టీకి అభినాభాపూర్వకంగా అతను కలవకపోతే ఏమైనా ఆగిపోతుందా సార్ నిజాంబాద్ లో గెలుస్తున్నాం గెలిచి ప్రగతి భవన్ నుంచి కాలు బయటికే పెట్టరు కాలు బయటకు పెడితే అదో అదో పెద్ద అదృష్టం లాగా అందరూ చూస్తున్న పరిస్థితి ఆ టైంలో ఏకంగా మండవ గారు ఇంటికి వెళ్ళి తెచ్చారంటే చెప్పాలి అదే ఎమ్మెల్యే లేరు ఏది లేరు కదా అదే మేము ఏమంటున్నాం సార్ రండి మాకు మీ సహకారం అందించండి అని అది తప్పుందా అందుకోసమే వాళ్ళ డౌట్ ఏంటంటే వాళ్ళ డౌట్ ఏంటంటే మీరు చాలా డౌన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అందరు సహకారం తీసుకుంటున్నారు చివరికి ఇళ్లకి బతిలాడుకుంటున్నారు ప్రగతి భవన్లోనే ఉన్నాడు ఎవరు కలుస్తారు లేదని చెప్పి మీరే అంటారు ఇంటికి పోయి దండం పెట్టి బాబు బాబు మంచిగా ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని అడిగితే అది తప్పు మీరే పడతారు ఇది తప్పు మీరే పడతారు అంటే పోతే ఓ తప్పు తీస్తుంది ఇటుగా ఉంటే తప్పు తీస్తుంది మీరు పోయింది మీ రాజకీయం కోసం పోయారు అరే అవును సార్ నమస్కారం పెట్టడానికి పోయారు మంచి నాయకుడు కోసం పోతే 
అందరూ హ్యాపీ ఎవరు కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు జనం కోసం రోడ్డు మీదకి వస్తే ఎంతకంటే సంతోషం ఏముంటుంది సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏంటి మీరు పొడి చేయట్లేరు కానీ ఏంటి పరిస్థితి నారాయణపేటలో చనిపోయిన పది మంది కుటుంబ సభ్యులకి సంతాపం తెలియజేస్తూ అన్న మాట్లాడుతూ ఇందాక కేసీఆర్ గారు ప్రగతి బంధం నుండి బయటకు వస్తలేరు బయటకు వస్తే ఇట్లాంటి అంటున్నారు వచ్చారు ప్రజా సమస్యలు స్పందించడానికి వచ్చారా బయటికి లేకపోతే ఇంకోటి లేదా ప్రజా సమస్యకు సంబంధించింది కానీ లేదా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయాల మీద సంబంధించి కానీ స్పందించడం బయట రాలేదు ఆయన తన కూతురు యొక్క అంటే మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ చూసుకుంటే పట్టభద్రత కానివ్వండి లేదా టీచర్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కానీ తీసుకుంటే వచ్చే రిజల్ట్ ఏది ఎత్తుందో అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి లేదా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి ఒక పతనం అనే నాంది అనేది అక్కడి నుంచే పడింది బీజేపీ అనేది అక్కడి నుంచే పడింది సో అది కాకుండా ఇవాళ నిజామాబాద్లో పసుపు ఎర్రజోన్ రైతులు ఏవైతే నామినేషన్ చేశారు తన కూతురు యొక్క గెలుపు ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుందో అన్న భయంతో నిజామాబాద్లో మంచి పట్టు ఉన్న నాయకుడు సరే రాజకీయాలను చాలా చాలా కాలంగా దూరంగా ఉంటున్న నాయకుడు మా పార్టీ సీనియర్ మోషన్ నాయకుడు మన్నా వెంకటేశ్వర్ గారికి వెళ్ళి అంటే ఆయన చెప్తే ఒక సామాజిక వర్గం లేకపోతే ఎంతో కొంత ప్రభావితం చేయగల ఓట్ బ్యాంక్ ని వాళ్ళ వైపు తిప్పుకోవడం కోసం ఓటమి పోయింతో వెళ్ళారు తప్పితే అంటే ప్రజా సమస్యల మీద స్పందించడానికో లేకపోతే మిగిలి వాటి మీద ప్రభుత్వ ఎంకతంత్రంగా నడిపించడానికో ప్రగతి భవన్ నుంచి లేకపోతే ఫామ్ హౌస్ బెటర్ అని కేసీఆర్ గారు ఇవాళ ఆయన ఒక నాయకుడు ఇంటికి అంటే మూడు నెలల క్రితం ఒంటరి పోరాటం చేసి అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు ఇప్పుడు తొంభై సీట్లు తెచ్చుకున్న కేసీఆర్ గారు ఒక్క నిజామాబాద్ లో తన బిడ్డను గెలిపించుకోవడం కోసం మండ వెంకటేశ్వరరావు లాంటి నాయకుడు మీద ఆధారపడతారని మీరు నమ్ముతున్నారా ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటారా ఖచ్చితంగా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతకాలం గుర్తురాని మండ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు ఎందుకు గుర్తొచ్చారండి ఒకటి రెండు ఇందాక ముందు ముందు అంటున్నారు గుడ్ బాయ్ బ్యాడ్ బాయ్ అని చెప్పేది కంపేర్ చేస్తున్నా క్లాస్ లో ఒక క్లాస్ లో కంపేర్ చేస్తున్నారు సోదరు ఇందాక మోతుపల్లి నరసింహ మరి ఇదే మోతుపల్లి నరసింహ మీరు అన్నట్టు ఇంతకు ముందు ఇదే మోతుపల్లి నరసింహ ఏం కూడా పని చేశారు కదా ఓ దళిత నాయకుడు ఓ దళిత నాయకుడు ఆయన గేట్ దగ్గర అలాట్ పడుతున్నాడు నన్ను లోపల రాని అంటే వివక్షత చూపిస్తూ ఎందుకు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఆయన మోతుపల్లి గారితో ఉరిగేది రాబోయేం లేదు ఎవరిని పెడతారు పార్టీలు చేర్చుకోరు కదా వాళ్ళకు ఒక భావసారిపేత ఉండాలి కొన్ని అంటే ఇంతకుముందు వాళ్ళు సమర్థించుకుంటే ఉన్నారు ఇంతకుముందు కలిసి పని చేసి ఉన్నారు అని సమర్థం ఆయనతో కలిసి పని చేసే కదా మరి ఆయన తీసుకోవట్లా వివక్ష చూపిస్తున్నారని అర్థం ఇక్కడ స్వార్థం ఉంది నిజామాబాద్ కానివ్వండి లేదా సెట్లర్స్ ఓట్ల ఏరియాలో కానివ్వండి చౌదరి ఓట్స్ ఉన్న ఏరియాలో కానివ్వండి ఎంతో కొంత ప్రభావితం చేయగలడు ఈయన అన్న గట్టి నమ్మకం వీళ్ళ కొంది కాబట్టి ఆయన ఇంటికే దాదాపు రెండు గంటల సేపు చర్చించి బతిమాలి బామాలని తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఏంటి వ్యతిరేకత ఉందంటారా టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు కిడ్నాప్ అనేది కట్ట మన తప్పది ఇప్పుడు వ్యతిరేక ఖచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొన్న పట్టభద్రులు ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ దాని రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా చెప్తుంది పోయిన రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ పెడితే బీజేపీ రామచంద్ర రావు గారు బ్రహ్మాండంగా గెలిచారు మీరు అంతా చూసారా కేసీఆర్ మీద ఎంత వ్యతిరేకత వచ్చింది అన్నారు ఏమైంది అన్ని ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ బ్రహ్మాండంగా గెలుచుకుంటారు సార్ రేపు వచ్చే రిజల్ట్ మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడడం కంటే రేపు వచ్చే రిజల్ట్ మాట్లాడుతుంది సైలెంట్ ఓటింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది రెండో పాయింట్ వచ్చి పదహారు ఎంపీ సీట్లు మనం గెలిస్తే కేంద్రంలో చాలా ప్రవాదం చేసే పరిస్థితుల్లో ఉంటాం నిధులు తెచ్చుకోగలం విధులు తెచ్చుకోగలం అంటున్నారు ఇంత ముందు కూడా మెజార్టీ సీట్లు మీకే ఉన్నాయి ఉన్న రోజున అసలు కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రం తీసుకొచ్చిన పదక కొత్త ప్రాజెక్టులు కానివ్వండి లేకపోతే నిధులు కానివ్వండి ఏమి ఉన్నాయి కాలేజ్ అప్పుడు ఆయన మోడీ ఇవ్వలేదు మేము తెచ్చుకోలేకపోయాం ఇప్పుడు మనమే మనమే ఒక మోదీ లాగా తయారైతే అప్పుడు తెచ్చుకుంటాం అని చెప్తున్నా లాజికల్ సెలీమ్ గారు ఏంటి మీ అంచనా ఏంటి కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంటి కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఎలక్షన్స్ లో అంతో ఇంతో గెలిస్తే తప్పితే ఆ పార్టీ నిలబడడం కష్టమేమో అన్న వాతావరణం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేలు చాలా మందిని లాగేశారు సీనియర్లు వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు కనీసం కనీస స్థాయిలో సీట్లు గెలవకపోతే పార్టీ కష్టమేమో సార్ నేను ఇది మన డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఓటర్లు అందరికీ కంగ్రాట్స్ చెప్తాను అందరూ మన ఇండియన్ ఓటర్స్ అందరు ఇవాళ ఓటింగ్ హక్కుని వాడుకోవాలని నా రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే ఇది చాలా కష్టంతో ఈ హక్కు వచ్చింది మనకు మనం కోరుకున్న గవర్నమెంట్ని క్యాండిడేట్ని ఇవాళ మనము ఎన్నుకునే 
టైం వచ్చింది మన చేతిలో వచ్చింది అంతకు ముందు రాజులు పరిపాలిస్తున్న బ్రిటిషర్లు పరిపాలిస్తున్న ఈ హక్కు లేకుండా మనకు వచ్చింది ఇది మాక్సిమం మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని మన సోదరులందరికీ మన ఓటర్లందరికీ నేను చెప్తున్నాను కోరుకున్న క్యాండిడేట్ ని పార్టీని ఎన్నుకునే హక్కు వచ్చింది ఇది చాలా పెద్ద మన ఒక పండుగ లాంటి దినం ఇవ్వాల మనం దీనికి మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని నా కోరిక మీరు చెప్తా అడిగారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ సార్ ఎన్ని లీడర్లు పోయినా కాంగ్రెస్ ఒక సముద్రం ఇండియాలో లీడర్లు పోతారు కానీ క్యాటర్ పోదు క్యాటర్ మాది ఇంటాక్ట్ ఉంది అట్లనే ఉంది చాలా కష్టపడుతుంది ఈ రిజల్ట్ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యపడిపోతారు ఏదైతే మన టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు ఏదైతే మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ఇవన్నీ ఏంటంటే చెప్పుకోవడానికి వినడానికి చాలా బాగుంది ఇప్పుడు పాత హిస్టరీ చూస్తే మీరు ఇంతకుముందు ఏం చేశారు ఇంతకుముందు హామీలు ఏం చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు అప్పుడు కూడా మెజార్టీ మా బ్రదర్ గారు చెప్పినట్టు అప్పుడు కూడా మన మెజార్టీ సీట్స్ ఉన్నాయి ఏం లేకుండే తెలంగాణ వచ్చే రోజులు కూడా మీరు అసలు ఆ ఎలక్షన్ రోజులు మీరు అక్కడ లేనే లేరు పార్లమెంట్లో అట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ మాటలతోటి మనం ఎన్నుకోలేము ప్రజలు చాలా హుషారైపోయినారు వాళ్ళకు అంత జ్ఞానం ఉంది ఎవరిని ఎన్నుకోవాలి ఎన్ని ఎవరిని ఎన్నుకోవద్దు వాళ్ళకి మంచిది తెలుసు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ వేరు దాని దాని అంటే ఇది ఏమంటారు దానికి అంటే దానికి ఇంటెన్షన్ వేరు ఉంటుంది పార్లమెంట్ వేరు ఉంటుంది దీంట్లో మీరు చెప్పేటట్టు కేసీఆర్ గారిని మాట్లాడే అంటే అనుకునేటట్టు మీకు అనుకూల అంశాలు ఏంటి రాహుల్ గాంధీ పేరు చెప్తున్నారు మీరు రాహుల్ ప్రధాని అంటున్నారు కానీ దేశంలో ఆ వాతావరణం అయితే కనపడట్లేదు అలాంటప్పుడు మీకు ఎందుకు ఓటేస్తారు జనం సరే ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ చాలా సీ చేంజెస్ వచ్చేసినాయి దేశంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే పాయింట్స్ పట్టుకుంటున్నారో ఏదైతే రేజ్ చేస్తున్నారో మోదీ గారు ప్రతి దానికి డిఫెండ్ అవుతున్నారు అండ్ ప్రతి దాంట్లో విఫలం అయిపోతున్నారు రఫేల్ జోడ్ నిన్న ఎస్సీ జడ్జ్మెంట్ చూడండి సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ చూస్తే ఎస్సీ వీళ్ళు చేసి అనే సుప్రీంకోర్టుని కూడా వీళ్ళు ఫూల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అట్లా దేశం మొత్తం ప్రజలకు అందరికీ ఫూల్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు ప్రజల ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళ మాటలు నమ్మేది లేదు రాహుల్ గాంధీకి డెఫినెట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అవుతారు కూడా మనకు దానికి ఎటువంటి ఎన్ని సీట్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు తెలంగాణలో తెలంగాణలో మంచి సీట్స్ వస్తాయండి ఎందుకంటే టగఫార్ ఉంది కొద్దిగా ఓటర్స్ కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు పదహారు అంటున్నారు ఆ పదహారు మాకు రావచ్చు ఆ పరిస్థితి ఎందుకంటే మా మా దగ్గర ఇప్పుడు మంచి ఊపి వచ్చింది మా క్యాండిడేట్స్ మా వాళ్ళు కూడా మంచి పనిచేస్తున్నారు కష్టపడుతున్నారు క్యాటర్ కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది ఇంత ఎండలో కూడా డే నైట్ పనిచేస్తున్నారు ప్రతి హోటల్ దగ్గర మా వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే నేషనల్ ఇష్యూ అర్థమైంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేషనల్ ఇష్యూ ఎందుకంటే బీజేపీ మోదీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఎంత రిస్క్ ఆయన చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఇప్పటిదాకా టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఏం చెప్పారు ఆయన పాకిస్తాన్ తోటి చైనా తోటి ఎర్ర కన్ను చూపిస్తా నల్ల కన్ను చూపిస్తా అది అన్నాడు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచే వార్తలు వస్తున్నాయి మోదీ ఇండియాలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటేనే కశ్మీర్ మంచిగా అవుతుంది అని సపరేట్ అవుతుంది అని తెలివిగా మాట్లాడినట్టు అంటే సార్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే అంత చెప్పేది ఒకటి ప్రజలకు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి మోదీ గారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అక్కడ నుంచి టూర్లు వస్తున్నారు చెప్పకుండా చేయకుండా డైరెక్ట్ పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇట్లాంటివి అన్ని ప్రజలు గమ గమనిస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చెప్పారు ఏం డెవలప్మెంట్ అన్నారు ఏం డెవలప్మెంట్ చేశారండి ఇవాళ అంటే నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్లో ఆలోచిస్తారని మీరు నమ్ముతున్నారు గట్టిగా టీఆర్ఎస్ చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ ఏమి ఆలోచించారు ఖచ్చితంగా ఉండదు ఎందుకంటే నేషన్ ఇది నేషన్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అంటే నేషనల్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ప్రజలు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో మా సురేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు నమ్మరు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో మెజార్టీ ఇచ్చారు వాళ్ళు అంతవరకు ఓకే కానీ నేషనల్ ఇష్యూ వచ్చినాక టీఆర్ఎస్ రోల్ ఏమి ఉండదు ఏం డబ్బులు కూడా బాగా ఖర్చు పెడుతున్నట్టు ఉంది కాంగ్రెస్ అనేది కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి పట్టుబడ్డారు ఏకంగా నమ్మ తెలంగాణ వాళ్ళైతే నలభై కోట్లు పంచిన అన్నట్టుగా ఏదో రాసుకొచ్చారు అది ఇంకా మనం దాని గురించి ఏం చెప్పలేదు సార్ ప్రతి పార్టీ దగ్గర దొరుకుతున్నాయి అందరు చేస్తున్నారు అది దాని గురించి అందరు చేస్తే మీరు చేస్తున్నారు తల్లిపాయ ఒక మాట ఒక మాట ఏం చెప్తున్నారు ఇంకో డెవలప్మెంట్ వరకు చెప్తున్నారు మన మోదీ గారు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు అది చేస్తా ఇది చేస్తా అన్నారు ఈ రోజు ప్రతి పౌరుడికి ఒక చౌకీదార్ చేసి పెట్టేశాడు ఆయన డెవలప్మెంట్ ఇది అంటే ఎందుకు మన ఇంట్లో మనం చౌకీదార్ అవుతున్నాం అంటే చౌకీదార్ అంటే ఎవరైనా తీసుకుపోతారని భయపడే స్థాయికి వచ్చారంటారు చౌక
నిజంగా వాస్తవానికి తెలంగాణతో పోలిస్తే ఆంధ్రలోనే మొదటి నుంచి కొంచెం ఈ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈసారి ఈసారి ఎవరు పుణ్యో ఈసారి ఎవరు పుణ్యో తెలంగాణలో కూడా అదే పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి ఏంటి ఈ అమ్ముకునే పరిస్థితి ఏంటి ఈ విచలవిడి ఇదేంటి మేము మొన్ననే మీరు ఎనిమిది కోట్లు డ్రా చేసి మీరు బుక్ అయిపోయినట్టున్నారు మాది వైట్ అమౌంట్ పార్టీ మీటింగ్స్ అయిన ఖర్చులు ఎక్కడైతే పార్టీ ఖర్చు ఎందుకు పేరు మీరు ఎందుకు చేయట్లేదండి మీరు అంతా కార్డులు వాడమని మోడీ గారు నెత్తి నోరు బాధపడుంటే మీరు ఎనిమిది కోట్లు క్యాష్ పెట్టుకుని నోట్ల మీద ఎందుకు తిరుగుతున్నారు మీరు అసలు మీ మోదీ గారు చెప్తే మీ మోదీ గారి మాట మీద మీ బీజేపీకి నమ్మకం లేదనమాట ఆయన రూపే కార్డు జేబులు పెట్టుకుని తిరుగుతారు కదా ఆయన రూపే కార్డు జేబులు పెట్టుకుని తిరుగుతే మీరు ట్రాన్స్ఫర్లు చేయలేరా చెక్కులు ఇవ్వలేరా పేటీఎంలు చేయలేరా లేకపోతే ఇంకేం చేయలేరా మార్చ్ లో బ్యాంక్స్ బిజీగా ఉంటాయి ఏప్రిల్ టెన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కూడా ఉంటుంది యాన్యువల్ క్లోజింగ్ టైంలో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇబ్బంది ఉంటుంది బ్యాంకులల్లో అందులో హాలిడేస్ వరుస వచ్చినాయి మాకు మీటింగ్లు తర్వాత ఇద్దాం అనుకుంటే ఏంటంటే నేను నేను అనేది మీరు అసలు దానికి కాదు కాదు కదా నేను అనేది మీరు క్యాష్ ఎందుకు క్యారీ చేస్తున్నారు మీరు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకు కార్డు రూపంలోనో ట్రాన్స్ఫర్ రూపంలోనో కొన్ని లేబర్ కు అక్కడ వర్క్ సో ఆ విధంగా తీసుకుంటూ తర్వాత మళ్ళా టూ ల్యాక్స్ అండ్ ఎబోవ్ మాత్రం మళ్ళీ టూ ల్యాక్స్ బిలో మాత్రమే ఇళ్ళకి వెళ్ళి పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ బిలో పేమెంట్ చేయాలి చట్టపరంగా ఏదైతే ఉందో అక్కడనే పేమెంట్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ అ వైట్ అమౌంట్ మా ఏ పార్టీ ఏంటంటే టూ మనకు డొనేషన్స్ వైట్ ఆన్లైన్ తీసుకొని తీసుకోవట్లేదు యాభై లక్ష వాళ్ళు రూల్ పెట్టుకోలేదు మేము పెట్టుకున్నాం టూ 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 థౌజండ్ ఎబో కాదండి ఇవన్నీ రామ్రెడ్డి గారు ఈసీ అని చెప్పింది లక్ష రూపాయలకు మించి క్యాష్ క్యారీ చేయొద్దు చేస్తే నేరం పట్టుకుంటామని చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది చెప్తుంది రోజు రోడ్ల మీద బోల్డ్ ఎంత మంది పట్టుకుంటుంది మీకు ఎవరిని తెలిసి కూడా ఎనిమిది కోట్లు తీసుకుని అవునండి ఎక్కడికి తెస్తుంది నేను కూడా ఎవరు తీసుకుపోతాను అనుకున్నా నా దగ్గర పది లక్షలు ఉన్నాయి నేను కూడా తీసుకుపోతా నేను బ్యాంకు నుంచి తెస్తా బిజెపి లాంటి పార్టీలు కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాయంటే మేము అది డబ్బులు పంచడం కోసం కాదండి పార్టీ పరంగా ఏవైతే మీటింగ్ లకు వీటి ఖర్చు అయ్యి పేమెంట్ పెండింగ్ ఉండి ఇబ్బంది వచ్చి డిలే అయిందో వాళ్ళ ప్రెజర్ ఎక్కువై వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవ్వడానికి కోసం తెచ్చిన డబ్బులు అది అది వైట్ అమౌంట్ క్లియర్ గా దానికి అదే రోజు మన మా అధికార ప్రతినిధి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దొరికిన రోజు సో దాని అందుకే మీడియా కూడా దాని మీద ఇది చేయలేదు మెచ్చుకోవాలి ఏమి చేయమంటే వాస్తవం వరకు చేయాలి డబ్బులు పంపిణీ అని మీరు అంగీకరిస్తున్నారా డబ్బులు పంపిణీ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఐదు వందల నుంచి మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు రూపాయలు ఒక్కొక్క ఓటు అంటే ధనస్వామ్యంగా మారింది అది చాలా దురదృష్టకరం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాగా మారింది ఈవెన్ కర్ణాటకలోకి వస్తే బెంగళూరు టౌన్లో కూడా భయంకరంగా ఉంది ఒక ఎమ్మెల్యే ఇరవై కోట్లు యాభై కోట్లు పెట్టిన సంఘటన గత జరిగినాయట ఇది చాలా దారుణం ఇది పోవాలి ఈ ఐటీ రేట్స్ జరగడానికి కారణం కూడా ఎక్కడెక్కడ డబ్బు ఉంటే అక్కడ పట్టుకోవాలి ఈ ధనస్వామి మీరు పట్టుకుంటున్నారా ఈసీఐసీ డెగకన్ వేసింది ఐటీ ఐటీ వెంట ఆడుతుంది అని చెప్తున్నారు కానీ అక్కడ పోయే డబ్బులు అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈసీకి రిప్లై ఇచ్చారు ఆ డిఎంకే ట్రెజర్ దగ్గర పదకొండు కోట్ల నలభై ఒక్క లక్షలు మధ్యప్రదేశ్ రెండు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లు సీఎం ఏది మన అనాథ పిల్లల కోసం పెట్టిన ఈ ఆరేళ్లలో పిల్లలు పౌష్టికారం కోసం పెట్టినాయి గర్భిణీ స్త్రీలకు పెట్టినాం దాంట్లో కంటే అదే ఉన్నాయి వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ వర్క్ ఇచ్చి కాంట్రాక్టర్ దగ్గర కమిషన్ అయిదు వేరు నేను అడిగే ప్రశ్న వేరు నేను అనేది ఇక్కడ డబ్బుల పంపిణీ గురించి అడుగుతున్నాను అదే డబ్బుల పంపిణీ జరుగుతుంది చాలా దారుణం డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకే టికెట్లు ఇవ్వడం వాళ్ళు టికెట్ కొనుక్కుంటున్నారు ఓటు కూడా కొనుక్కుంటున్నారు అది మంచి దారుణం ప్రజలు దాన్ని తిప్పి కొట్టాలి ఈ పార్టీ ఆపట ఏ పార్టీ వాళ్ళు డబ్బు ఎక్కువ ఇస్తే డబ్బు తీసుకున్నాను కోట వేయకూడదు ఓటర్ బుద్ధి చెప్పాలంటే ఎవరు డబ్బు ఇస్తే వాళ్ళకి వేయకూడదు వేరే వాళ్ళకి వేయాలి అప్పుడు ఈ ధనస్వామ్యం పోతుంది తీసుకోకూడదు అని చెప్పండి తీసుకొని ఓటు అయ్యేదంటే మళ్ళీ అదో రకం పోతుంది తీసుకోవాలి అసలు డబ్బే తీసుకోవాలి అనే మాట చెప్పండి మాట్లాడుకోకపోతే అది డబ్బు తీసుకోకూడదు అది కూడా చెప్తుంది రైట్ రైట్ సురేంద్ర రెడ్డి గారు ఏంటి మీరైతే చాలా మంది మంచి మంచి పారిశ్రామికవేత్తల్ని మంచి బలమైన దిట్టమైన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టినట్టున్నారు మనం చిత్తలపాడు గంప ఉంటుంది సార్ చిత్తలపాడు గంపాలో ఫస్ట్ ఏది తీసుకుంటాం సార్ గుడ్లు గుడ్లు ఉన్న కాయని తీసుకుంటాం పండు కొనుకుంటాం అట్లనే ప్రజాస్థాన కింద మీరంతా చితికిపోయి ఉంటారు కార్యకర్తలంతా పైన మంచి బలమైనవి ఉంటే
సబ్సెట్గా నేను డబ్బు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఎందుకు రాజకీయంలో ఆహ్వానిస్తున్న పార్టీ అని అంటే డబ్బు లేనటువంటి వాళ్ళు వస్తే ఆ డబ్బు సంపాదించడానికి ఐదేళ్ల కాలం సరిపోతుంది డబ్బులు వస్తే డబ్బు సంపాదించడానికి గ్యారంటీ ఇస్తారా డబ్బులు వాళ్ళు వస్తే ఏమి ఖర్చు మన సంపాదించుకోరు సొంతంగా ఖర్చు పెడతారు ఎక్కడండి ఎవరైనా ఇప్పుడు వంద కోట్లు ఉన్నవాడు వెయ్యి సంపాదించాలని ట్రై చేస్తాడు కానీ వంద ఖర్చు పెట్టాలని చూస్తారు ఎవరైనా శాస్త్రం ఉంది కదా సార్ డబ్బుల్లోనికి ఇవ్వకపోతే వాడు వచ్చి ఐదేళ్ళ దాకా ఈ సంపాదించుకోవడానికి సరిపోతుంది మీ లాజిక్ బాగాలేదండి మీ లాజిక్ అసలు బాగాలేదట చెప్పకూడదు అది అట్లా చెప్పకూడదు ఆర్థిక పార్టీ కోసం కష్టపడే వాళ్ళకి గుర్తింపించి పదవులు ఇవ్వాలి కానీ డబ్బు నోని తీసుకొస్తే వాడు ఏదో అభివృద్ధి చేయలేదు ఏం లాజిక్ అండి ఇది మీరు మాట్లాడే వన్ నాట్ టూ పర్సెంట్ ఏం లాజిక్ అండి అసలు అది లాజిక్ తమరు చెప్పి వన్ నాట్ టూ పర్సెంట్ ఒక రెండు సీట్లలో మాట్లాడుతున్నాం సార్ అంత మల్లారెడ్డి గారు గెలుపుకు కారణం ఆయన క్యాంపెయినింగ్ ఆఫీస్లో ఉండి పూర్తిగా అంటే ఎవరైతే గాంధీ భవన్ ఉన్నోళ్ళు లేకపోతే బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో ఉన్నోళ్ళు తెర మీదకి రాకపోతే వాళ్ళంతా కార్యకర్తలు కారా సార్ కానట్టే కదా క్రియాశీలకంగా పనిచేసే వాళ్ళే కార్యకర్త సార్ క్రియాశీలకంగా మామగారు ఇప్పుడు క్యాంప్ కార్యక్రమాలు అంటే ఒక కార్యకర్తకు సరైన న్యాయం సరైన సమయానికి ఒక సామాజిక జెండ మోసిన కార్యకర్త కాదా సార్ ఒకటిసారి ఒకటే ఒకటి మీరు చెప్పేది మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టట్లేదు అంతేనా అది చెప్పదలుచుకున్నారు లేకపోతే మంచి బలమైన క్యాండిడేట్లు పెట్టాం కాబట్టి అద్భుతంగా వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు అని చెప్పారు బలమైన క్యాండిడేట్లు అన్ని అంత బలం అంటే పార్టీ బలం కాదండి మేము అదే చెప్తాం ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి ఒక్కటి ఇద్దరు వచ్చి ఉండొచ్చు సార్ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందనేటటువంటి దాని గురించి నేను విశ్లేషిస్తే సమయం సరిపోదు ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం మీరు ఏమన్నారు బలమైన అభ్యర్థులు ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవాలి లా లాస్ట్ టైం కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు తీసుకోలేదా మరి ఈసారి బలమైన విశ్వాసం నేను అడిగేది మీరు చెప్పండి కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి మీరు అట్లా అనడానికి లేదు ఆయన టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందు మీ పార్టీలో చేరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాతనే ఆయన ఎంపీగా పోటీ చేశారు విశ్వేశ్వర రెడ్డి చాలా కంపిటెడ్ అండి అని పార్టీ మారితే మారవచ్చు మీ అది వేరు విషయం నేను చెప్పను కానీ ఆయన ఆయన పాప అంత పెద్ద కోటీశ్వరుడు నేను ఒక ఛానల్లో పనిచేస్తే ఉదయం డిస్కషన్ బిల్స్ మీకులాగా వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడేవాడు టీఆర్ఎస్ గురించి తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి తప్పు ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసుకున్నారు అంటే గతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకోలేదా సార్ నేను అంటే పని చేశారు అంటున్నాను ఎవరు పని చేశారు అది కదా గొడవ అంతా రంజిత్ రెడ్డి గారి గురించి తెలుసా సార్ మా మా మిత్రులు అడుగుతున్నారు రంజిత్ రెడ్డి గారు ఫోర్టీన్ ఫీడర్ గురించి టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఏం పని చేశారో చెప్పండి ఫోల్డింగ్ ఏం చేస్తారు మానకి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏంటి ఏంటి డబ్బులు కూడా చాలా మితి మీరిపోయినట్టుంది మొన్న తెలంగాణ ఎలక్షన్ లో కూడా చాలా దారుణాలు చూసాము అది ఎంత అసలు తెలంగాణలో రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు పెడితే అద్భుతంగా ఎలక్షన్ చేయగలిగే వాతావరణాన్ని పదిహేను కోట్లు ముప్పై కోట్లకు తీసుకెళ్లిపోయారు దాటిపోయింది ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో అయితే యాభై అంటున్నారు ఈ లోక్సభ అయితే రెండు వందలు అంటున్నారు అంటే ఎట్లా అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు మనం చాలా చూస్తున్నాం కదా ఈ మధ్యకాలంలో ఎలక్షన్ చూస్తూ ఉన్నాం డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఇవ్వలేదు అనే నిలదీసే స్థాయికి వచ్చారు పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈవెన్ అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు మా అపార్ట్మెంట్ అంగ్రహించండి మా అపార్ట్మెంట్ మా అపార్ట్మెంట్ పార్టీ ఇవ్వండి మా కులానికి బిర్యానీ పెట్టండి డిమాండ్ చేసే స్థాయికి వచ్చింది డబ్బు డబ్బు అంటే దాని తయారు చేసిన కూడా వాస్తవం మాట్లాడి మనమే రాజకీయ నాయకులమే బయట ఇప్పుడు జనాలను తప్పడం కూడా పూర్తి లేదు మనం తయారు చేస్తున్నాం మనం అట్లా వాళ్ళని అలవాటు చేస్తున్నాం అలవాటు చేసి అంటే ఒక రకంగా ఏం చేస్తున్నాడు వాళ్ళ నోరు ముఖ కట్టేస్తున్నాం రేపు మీ మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాత్ర తక్కువేం కాదు ఇందులో ఆయన మీద కూడా చాలా విమర్శలు ఈ డబ్బు రాజకీయాలకు ఆయన అద్దుడు అనే ప్రచారం కూడా ఉంది ఒక్కళ్ళనట్లు ఇక్కడ నేను ఆయన టాకింగ్ పాటు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టీ తప్పదు కదా ఒకళ్ళు అలవాటు చేస్తే మీతో వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి ప్రతి పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నా 
అంటే జనాలని ఎందుకు అంటే జనాలని ఈ రకంగా డబ్బు ఇచ్చి ప్రలోభ పెట్టి రేపటి వరకు మేము ఏం చేసిన సరే మీరు మూసు పడి ఉండండి అనే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నాం ఖచ్చితంగా వ్యవస్థలో దీని మీద వ్యతిరేకత అనేది రావాలా మార్పు అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి ఎందుకంటే ఇవాళ ముప్పై కోట్లు ఒక ఒక క్యాండిడేట్ ఒక ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ ముప్పై కోట్లు ఒక ఎంపీ క్యాండిడేట్ వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడంటే రానున్న ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎంత సంపాదించమని చూసుకుంటాడు సో అంటే వీరు ఇచ్చే డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనం ట్యాక్స్ రూపంగా కట్టే డబ్బులే మనం తిరిగిస్తున్నారు వాళ్ళు దోచుకుని వంద రూపాయలు దోచుకుని ఐదు రూపాయలు మనం మళ్ళీ మన మొహాన్ని ముష్టుకుని పడేస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమం రావాలా లేకపోతే ప్రజల్లో మార్పు రావాలి బేసికల్గా ఎప్పుడైతే ప్రజ ఎప్పుడో కదా ప్రజల్లో మార్పు రాదు రాజకీయ వ్యవస్థలో మార్పు అనేది రాదు అనేది నా నమ్మకం అంతే లేదు సెలీం గారు ఇప్పుడు మోదీ గారు నోట్లు రద్దు చేశారు డిజిటల్ ఇండియా అయిపోయింది మొత్తం పేమెంట్స్ అంతా ఆన్లైన్ అనే చెప్తున్నాము క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ బాగా తగ్గిపోయింది అని చెప్తున్నాము అన్నీ చెప్తుంటే ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ముప్పై కోట్లు ఒక అభ్యర్థి ముప్పై అంటే ఇంకో అభ్యర్థి ముప్పై మొత్తం కలిపితే దాదాపు వంద కోట్ల రూపాయల నగదు చేతులు మారుతుంది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ నగదు అంతా చిన్న మాట థ్యాంక్స్ టు మోడీ గారు ఇంతకుముందు ఎట్లీస్ట్ ఐదు వందలు వంద రూపాయలు లేదా బిర్యానీ అది ఉండేది థ్యాంక్స్ టు మోడీ గారు నోట్లు వస్తా రెండు వేలు కలిపింది ఓటు రెండు వేలు కనపడట్లేమేమో మరి థ్యాంక్స్ టు మోడీ గారు అండి అందుకే ఓటు రెండు వేలు రూపాయలు పెంచింది కానీ ఆయనకి ఒక నోటు కష్టం కదా కొంత క్యారీ చేయడం కూడా కష్టం కదా రాబట్టి రద్దు కావాల్సిందే మళ్ళీ చేస్తే రద్దు చేస్తే బాగుంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ లో స్పెషల్లీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత బీజేపీ గవర్నమెంట్ మోదీ గారు ఏం చెప్పారంటే కరప్షన్ తీసేస్తా అన్నారు ఇన్ఫాక్ట్ కరప్షన్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ పెరిగిపోయింది అది ఇండైరెక్ట్లీ వాళ్ళే ఎన్కరేజ్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక స్మా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సార్ ఒకసారి మెదక్కి మేము క్యాన్వేజింగ్కి వెళ్తే అక్కడ ఊర్లలో ఇట్లా కూర్చున్నారు లేడీస్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఇట్లా కూర్చుంటే మేము పోత పోత చేతులు కలుసుకుంటూ కలిపి పోతుంటే వాళ్ళు చేతులు చూసుకొని ఉత్తకి చేయగలిపిపోతున్నారమ్మా ఏమి ఏం పెడతలేరు అంటున్నారు వాళ్ళు అంతే అంత అలవాటు చేసేసారు మనం ఇది ఇదంతా ఎందుకంటే చేసింది నిజంగా చెప్పాలంటే ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే అక్కడ మోదీ గారు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు ఇద్దరు కలిసి ఇది ఇంకా ఇంతకుముందు ఉండే నో డౌట్ కరప్షన్ అనేది ఇంతకుముందు కూడా ఉంది కానీ ఇది తగ్గిస్తామని దీనికి పది రెట్లు పెంచేశారు వీళ్ళు కంప్లీట్గా కరప్షన్ అనేది ఇది ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ఒక మన బాడీలో డయాబెటిక్ లాగా అయిపోయింది ఈ డయాబెటిక్ ఇప్పుడు ప్రతి సిటిజన్లో వచ్చేసింది ఇది ఆ డయాబెటిక్ ఎప్పుడు పోతుందంటే మంచి సచిపోయినాకనే డయాబెటిక్ పోతుంది ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు అంతకుముందు ఏదో కొద్దిగా అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ ఉండే ఇప్పుడైతే టోటల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ చేసేసారు అంది అన్ని సిటిజన్స్ అందరికీ డయాబెటిక్ చేసేసారు ఒక దశలో సొంతంగా విరాళాలు వేసుకొని ఒక ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ వస్తే నేను చూశాను నేను సరే నేను ఆ పార్టీ పేరు చెప్పను కానీ ఒక ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ వస్తుంటే విరాళాలు వేసుకొని ఆయన పిలిచి ఆ డబ్బులు ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన ప్రచారానికి పంపించే వాళ్ళ పరిస్థితి అట్లాంటిది పోయి ఎవరైనా క్యాండిడేట్ వస్తుంటే ముందు ఒక పది లక్షలు ఊరికి పంపించి ఆయన వచ్చి ప్రచారం చేసి పోవాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చాడు మన సొంత డబ్బులతో ఇంటి ముంగట ఫ్లాగ్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవడం ఎంజాయ్ ఆయన ఓన్ ఖర్చు తోటి పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏముందంటే ఆయన లీడర్ ఏమి ఇస్తాడో ఇస్తే పెడుతున్నారు ఆఫీస్ లేకుంటే ఆఫీస్ ఆఫీస్ మొత్తం ఎత్తి పారేస్తున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవస్థ చూస్తున్నాము చైల్డ్హుడ్ సిక్స్ సెవెంత్ క్లాస్ అప్పుడు గంట గుర్తు వస్తే సంస్థ ప్రెసిడెంట్కు అప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తున్న ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు సర్పంచ్ కాంటాక్ట్ చేసి అప్పుడు కూడా పనిచేసిన ఎమ్మెల్యేగా చేస్తూనే వస్తున్నాం అంటే కొందరికి కొన్ని అధికారాలు కాంటాక్ట్ చేయడానికి కొన్ని వ్యవస్థలు అవకాశం దక్కుతుంది మాత్రం ఈ రోజులలో మాత్రం ఒక కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ఒక కార్యకర్త భయపడుతున్నటువంటి రోజు అదే నేను ఎంత పని చేసినా కూడా కౌన్సిలర్ కాగలనా ఒక కార్పొరేటర్ కాగలనా ఒక ఎమ్మెల్యే కాగలనా ఒక ఎంపీ కాగలనా అయితే నేను ఏం చేయాలి అంటే మేమున్న క్యారోసింగ్ చేస్తుంటే సార్ ఒక అపార్ట్మెంట్ పోయినాం ఇది యథార్థం చెప్తున్నా అందరు వినాలి మీ ద్వారా మా దగ్గర మొత్తం ఒక నలభై ఏడు రోట్లు రెండు సార్ పద్నాలుగు పదిహేను కుటుంబాలని మొత్తం ఇంకో ఇన్ని బీర్లు రావాలి ఇన్ని బిర్యానీలు రావాలి కొంచెం హార్డ్ అయితే మాకు వర్కౌట్ కాదు అంటే ఇని నవ్వినం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నట్టే వాళ్ళంతా ఎంప్లాయీస్ అందరు కలుసుకొని కట్టుకున్నటువంటి అపార్ట్మెంట్లో ఈ పరిస్థితి ఉంటే ఇంకా క్షేత్రస్థాయిలో గాంభీర వాతావరణంలో మనం సర్పంచ్ ఎన్నికలు ఉంటాయండి సనికర సర్పంచ్ ఎన్నికలను ఏం చేస్తాము కులాల సమీకరణ లేకుంటే క్యాస్టిజము రకరకాల ప్రలోభాలకు గురి చేసి ఒక సర్పంచ్ గెలవాలంటే ఒక
సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్కు ఇరవై లక్షలకు వేలంపాటు పాడేశారు ఆ ఇరవై లక్షల్ని ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్క ఓటుకు మూడు వేల రూపాయల లెక్క పనిచేసుకున్నారు క్యాష్ రూపంలో ఇప్పుడు రేపు క్యాండిడేట్ ఆ సర్పంచ్ ఏమి చేయకపోతే ఇంటి ముందు మురికాలో తీయకపోయినా లేకపోతే ఆ ఊడిపించకపోయినా లేకపోతే ఇంకో పని చేయకపోయినా ఏం అడుగుతారు ఎవరు అసలు మాట్లాడే ప్రశ్న ఏం లాభం ఇప్పుడు మన హక్కును మనం మూడు వేలకు అమ్ముకొని నూట యాభైకి రెండు వందలకు ఐదు వందలకు అమ్ముకున్న తర్వాత ఏం చేయగలుగుతాం మనకు మనం రెండు రోజులు చంపాయించుకోవచ్చు మనం కష్టపడితే రెండు రోజులు వస్తాయి రెండు చుట్టుపక్కల సుబ్రహ్మణ్యం గారు సలీం గారు మా రావాలని చెప్పిండు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఒక పార్టీ నోటు బంద్ అంటే ఏంది చెక్కుదార తీసుకోండి ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలైనా ఎనిమిది కోట్ల లేకపోతే ఇండియా స్టార్ అనేది మిషన్ మీ దొరకలేదు అంతే ఒక్క నుంచి తెలంగాణ పల్లెలో వంద రూపాయలకు మించి ఉండకపోయేది మీరు ఐదు వందలు చేశారు దాన్ని ఒక దగ్గర యావరేజ్ ఐదు వందలు నేను యావరేజ్ చెప్తున్నాను యావరేజ్ ఐదు వందలు చేసి పడేశారు తప్పలేదు మీరు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చారు అందరూ ఇచ్చారు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ లో కూడా పోటీ చేసిన చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అమ్ముకున్నారు అసలు అమ్ముకొని ఖర్చు పెట్టారు అమ్ముకొని ఖర్చు పెట్టారు బస్ వస్తా లేకుంటే లాస్ గెలిచిన లాస్ మన గత సర్పంచ్ అంతా పెట్టారు మెసేజ్లు మేము సర్పంచ్ పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తా మా ఖర్చు టైం అన్ని పోతున్నాయి మొత్తం ప్రజలు డబ్బుకు ఓటు అమ్ముకోవడం అలవాటు చేయడం ప్రజలు కూడా మారాలి ప్రజలు వాళ్ళు కూడా ఆలోచన చేయాలి ఫస్ట్ రాజకీయాలు చెడగొట్టే వాడు చెడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రజలు కూడా మారి వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయాలి అది మార్పు మేము కోరుతున్నాం నిజంగా మీరు అన్నట్టు అపార్ట్మెంట్ లో కూడా జనరేటర్లు కొనిస్తే మేము వేస్తాము ఇట్లా అని చెప్పి అపార్ట్మెంట్ రంగులేమని కూడా అడుగుతున్నారు వేసింది మా అపార్ట్మెంట్ రంగులేపించండి మీకు ఓట్లేస్తామని అడుగుతున్నారు రీజన్ పరిస్థితిని డబ్బు లేనోడు తిండికి ఇబ్బంది నోడు ఇంకేదైనా ఎమర్జెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ అమ్ముకుండ అంటే దాన్ని అమ్ముకోండి తప్పైనా కొంత అర్థం చేసుకోవాలి అన్ని ఉండి లక్షలు కోటి రూపాయల ఫ్లాట్ ఉంచుకొని ఓటు అమ్ముకుంటే అంటే ఎందుకు మనం ఇక అంటే ఒకటి రామ్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో సర్పంచ్ అడ్డగోలుగా దోచుకుంటాడు వీనికి ఎందుకు ఒట్టి వదిలేయాలనే ఒక పనికి మాలిన అభిప్రాయము అది దాని వల్ల వచ్చింది చేయకూడదు కదా ఓటర్ ఏంటంటే మార్చాలి వ్యవస్థను మార్చాలి ఓటర్ పనిచేయాలి అటు మంచి పార్టీ కూడా పనిచేయాలి రెండు దిక్కుల నుంచి జరగాలి రాజకీయ రాజకీయ పార్టీలు నేర్పిందే ఇది ఖచ్చితంగా రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు కూడా గుర్తు రెండు మూడు లక్షలు ఖర్చు పెడితే ఒక కార్పొరేటర్ కానీ డబ్బా ఎంత ఖర్చు పెట్టిన అనేది ఈ హైదరాబాద్లో ఒక కార్పొరేటర్ రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన తక్కువ అయిపోతుంది వాళ్ళ పరిస్థితి అంటే ఎక్కడ పోతుంది వ్యవస్థ మనం ఎక్కడ తీసుకుపోతున్నాం ఇప్పుడు పార్టీస్ కానీ ఇండిపెండెంట్ క్యాట్స్ కానీ ఐదు పార్టీలు అనుకోండి మూడు పార్టీలు అనుకోండి ఒక పార్టీ డబ్బు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి ఇప్పుడు ఓటు మొగ్గితే మిగతా తక్కువ పెట్టిన పార్టీలు తప్ప ఏమైంది ఏమంటే ఒకటే వచ్చు అంటే నేను ఒక పలానా పార్టీ క్రిటిసైజ్ చేసి మాట్లాడతాను ప్రజలకు మీ ద్వారా చేరాల్సిన సందేశం ఏంటంటే ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటటువంటి విధి విధానం ద్వారా ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఎనభై కోట్లు గర్భిణీ స్త్రీలు అయ్యి 
ఆ పోచి కారణం నేను పిల్లలు తీసుకుని మీరు గవర్నమెంట్ డబ్బు నాకు పెద్ద డౌట్ వస్తుంది ఈ మధ్య బిజెపి వాళ్ళే దొరుకుతున్నాయి కాంగ్రెస్ వాళ్ళే దొరుకుతున్నాయి టీడీపీ వాళ్ళే దొరుకుతున్నాయి టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా నిజాయితీ ఉన్నట్టుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఒక్క పట్టుబడ్డ నేనైతే ఎక్కడ వెళ్ళా ఇంతవరకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తమ్ముడి అనుచరుడు దగ్గర కూడా ఏదో దొరికినట్టుంది మీ కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి దగ్గర దొరికినట్టుంది ఇంకెవరు రేవంత్ రెడ్డి దొరికాయి ఆయన దొరికాయి ఈయన దొరికాయి ఆయన రోజు చదువుతున్నా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే మాత్రం ఒక్క పైసా కూడా పట్టుబడట్లేదు దొరకదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ చేతులు ఉంది మిషనరీ మొత్తం వాళ్ళ చేతులు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు పంచట్లేరంట కదా రావు సార్ ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు పంచకుంటే రావు అది తప్పు అది ఇంకోటి సిబిఐ మన వీళ్ళంతా గవర్నమెంట్ మిషనరీ ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి చెప్పంగానే ఇమీడియట్ మీకు రేట్ అవుతుంది నిన్న కమల్నాథ్ ఇంట్లో వాళ్ళ సెంట్రల్ లో గానీ స్టేట్ లో గానీ అపోజిషన్ ని టార్గెట్ చేసి వీళ్ళు మాత్రం వెల్ ప్లాన్ గా చేసుకుంటున్నారు మోదీ గారు చేసింది ఒకటే ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కరప్షన్ కరప్షన్ అన్నారు కరప్షన్ ఇంతకు ముందు కనిపించేది లీగలైజ్ అయిపోయింది ఎక్కడెక్కడైతే అపోజిషన్ ఉందో అక్కడ ఇన్కమ్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర అక్కడ చేయలేదా టీడీపీ వాళ్ళ మీద చేయలేదు ఈసీ ఆఫీస్ ముందు ముఖ్యమంత్రి ధర్నా చేయడం అంటే పరిస్థితి డిపార్ట్మెంట్ ఉంది చట్టం ఉంది తప్పు చేస్తే వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఒకటే ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో చేసిన ఘనత ఏం లేదు మంచి ప్రతి సిటిజన్ కి వాళ్ళు చౌకీదారు చేసి పెట్టేసినారు ప్రతి సిటిజన్ కి ఒక స్వీపర్ చేసి పెట్టారు ప్రతి సిటిజన్ కి పకోడా మేకర్ చేసి పెట్టారు ఇది సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ఈసీ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేయడం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి స్థాయి మీరు పవర్ లో ఉన్నారు అంటే అదే అదే ఇప్పుడు వ్యవస్థ అంటే ఇప్పుడు అన్న చెప్తున్నట్టు ఇంతకుముందు ఒక ఇండిప ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉన్న ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీని కూడా ఇవాళ సెట్లకు బీజేపీ వైఎస్ఆర్ సిపితో కుమ్మక్కయి లాలు చీపడి ప్రభావితం చేయగలుగుతుంటే ఇప్పుడు చూస్తే బీజేపీతో కుమ్మక్కయి అయితే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ మేము కూడా ఇచ్చున్నాం మా కంప్లైంట్ మీద ఎట్లా అంటే మేము ఒక ఇరవై ముప్పై కంప్లైంట్స్ ఒక దాని మీద రెస్పాండ్ కావట్లే అవతల పక్క నుంచి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చిందంటే ఆగా మేఘాల మీద కొంపలంటూ పోతున్నట్టు అప్పటికప్పుడు యాక్షన్ తీసుకోవడం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వివక్ష కాకపోతే ఏంటండి ఇది ఒక అధికారి మీద ఏమైనా ఆరోపణ వస్తే సపోజ్ నేనే చేసాను ఎవరి మీద దాని మీద నిజ నిజ నిజాలని తేల్చకుండా నిర్ధారించుకోకుండా ఎటువంటి దర్యాప్తు చేయకుండా ఇమ్మీడియట్ మారుస్తున్నారంటే దేనికి సంకేతం ఇస్తున్నారు మీది మీరు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల మీద చేస్తున్నారు వాళ్ళేమో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మీద చేస్తున్నారు కాబట్టి యాక్షన్ తొందరగా ఉంటుందేమో మీరు విజయసాయి రెడ్డి మీద ఇంకొకరి మీద ఇంకొకరి మీద చేస్తున్నారు కంప్లైంట్లు దాన్ని యాక్షన్ తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు కొంత టైం పడుతుంది రెండోది అది వేరు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అఫీషియల్స్ అధికార దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని కదా ఇవాళ మధ్యాహ్నం కంప్లైంట్ ఇస్తే ఈవినింగ్ కల్లా యాక్షన్ తీసుకున్నారంటే ఎక్వైరీ లేదంటారు అంటే అవతల వాడు చెప్పాడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంది వాడు ఇబ్బంది వాడు నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నాడు వీడితో ఇట్లు ఉంటే కష్టం రేపు అన్న ఇతర వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇమ్మీడియట్ మీరు మీరు మారుస్తున్నారు అని దేశ సంకేతం ఇస్తున్నారు బెదిరించారని కదా ఇప్పుడు ఈసీని బెదిరిస్తున్నారని బెదిరించి అంటే ఒక మనిషి మా మా యొక్క బాధని వెలగకపోవడం మా యొక్క ఆకర్షణ వెలగకపోవడం బెదిరించడం అంటే మొత్తం దాన్ని నేను ఏం చెప్పలేదు దాని ఏంటి సానుభూతి కోసం ట్రై చేస్తున్నారా చివరి అవసరం ఉందండి మాకు అవసరం లేదు ఒక సీఎం పోయి ఈసీ ముందు ధర్నా చేయడం అంటే కొంచెం షేమ్ షేమ్ఫుల్ ఎవరికి అనేది అది తర్వాత సంగతి వ్యవస్థలకు షేమ్ఫుల్ కదా అది రెండు ఒకటి అది ఇండిపెండెంట్ బాడీ 
దాంట్లో అది కరెక్ట్ పని చేసిన చెప్తే ఏమైందంటే మీతో ఇంకా మేలాకేది కాబట్టి చెప్పి అంటారు అయినా వాస్తవం ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి అక్కడ పోలింగ్ ఆఫీసర్కి వదిలిపెట్టి టీచర్స్ వదిలిపెట్టి ప్రభుత్వ స్కీమ్ ద్వారా బెనిఫిట్ ఇచ్చిన పెట్టారు పెట్టకూడదు కదా ఎవరు పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఉండాలి ఎవరు ఏంటనేది మొత్తం వాళ్ళే కదా చేసి ఇచ్చేది చంద్రబాబు నాయుడు టిక్కులు పెట్టి ఇవ్వడు కదా ఇక్కడ రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి వాళ్ళు పెట్టినాక అతన్ని రేపు రేపు నువ్వు నాకు ఇంటే పనిచేస్తా బాబు నేను చెప్పినట్టు చేయాలని తెలంగాణలో చేసింది అదే ఓట్ల ఓట్లను మొత్తం డిలీట్ చేయడం తర్వాత బోకస్ ఓట్లు యాడ్ చేయడం ఇప్పుడు నిజామాబాద్ లో లక్ష ఇరవై వేల ఓట్లు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో బోకస్ ఓట్లు ఒకరికి ఎనిమిది తొమ్మిది మన అరవింద్ భయపెట్టినప్పుడు వీడియో ఉంది నాకు ఇప్పుడు సో అట్లాంటి ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలక్షన్ టైమ్ లో వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్ కిందికి వచ్చిన అధికారులను రేపు నువ్వు నాకు ఏదైనా పనిచేస్తావు బాబు అని బెదిరించి దుర్వ్యోగం చేస్తున్నారు అందుకే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద పక్షపాతాన్ని విమర్శ చేస్తారు వీళ్ళు చేసే ఎంత వాళ్ళని ఒత్తిడి తెచ్చి యాక్చువల్లీ ఎవరు డ్యూటీ చేయాలని వాళ్ళతో చేయించకుండా ప్రభుత్వ బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళని ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లు పెట్టి ఏం చేస్తారు ఒకవేళ ఆఫీసర్ ఉన్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు ఏం చేయగలుగుతారు ఇవేం కదా ఫోకస్ ఓటింగ్ లో ఐడి ప్రూఫ్ చేయక పైన పోలింగ్ చేసేస్తున్నారు వారు ఎలక్షన్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ చూస్తారు చూసినా పెట్టేస్తారు మళ్ళీ సింపుల్ గేమ్ లేదు మీ ద్వారా ఈ రిపబ్లిక్ టీవీ ద్వారా చూస్తున్న ప్రజలకు ప్రేక్షక మాధ్యమంలో అందరికి కూడా మా చిన్న సందేశం ఏంటంటే ఓటు అమ్ముకోకండి ఓటు కొనుక్కోకండి దయచేసి దయచేసి కొనుక్కోకండి వాళ్ళు అమ్ముకోవద్దు మీరు కొనుక్కోవద్దు మా మిత్రులు ఒకటే ఒకటి చెప్పింది ఏంటంటే నిజామాబాద్ గురించి మాట్లాడితే ఆ నూట ఎనభై మంది కంటెస్ట్ ఏదైనా ఓటు ఎక్కువ ప్రతి ఒక్కరు అమ్ముకోవద్దు రాజకీయ నాయకులు కొనుక్కోవద్దు స్వేచ్ఛగా ప్రజాస్వామ్యంగా అందరూ ఓటింగ్ లో పాల్గొనాలి ఒక మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఈ రోజు డిస్కషన్ స్టేట్ ఉంటుంది ఎస్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం ట్వంటీ థ